بسم الله الرحمن الرحيم يومكم عسل واهلا وسهلا بيكم من جوه الصيدليه في حلقه جديده النهارده هنعمل مقارنه ما بين اثنين من عمالقه العسل اللي موجودين في السوق عسل الملوكه وعسل الجاره بطريقه ممكن تساعدك انك تاخد قرار صح لو مهتم انك تعرف اللي احنا هنقوله يبقى اهلا وسهلا بيك اتفضل بعد الفاصل انا عمرو بكر دي جوه الصيدليه ويلا بينا نبدا يلا بينا من جوه الصيدليه خلينا نقول في الاول لو ما كنتش تعرف يعني ايه هو عسل المنوكه يعني ايه عسل الجاره فانا انصحك تروح تشوف الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا فيها عن عسل المنوكه وعن عسل الجار تمام علشان تبقى عارف نقدر تفهم المقارنه احنا دلوقتي هنطلع جدول ونحط فيه كل الحاجات اللي هنناقشها علشان تبقى او نكون واضحين هنبدا باول حاجه ايه هو المنشا عسل المنوكه بيجي من نيوزيلندا وبيجي من استراليا لكن دلوقتي زرعوا شجر في اماكن كتير زي امريكا وبيجي كمان من هناك اما عسل الجاره بيجي من غرب استراليا بس تاني حاجه في المقارنه هو مصدر العسل عسل المنوكه العسل او النحل بيتغذى على رحيق شجره المنوكه اما النحل هناك في عسل الجاره بيتغذى على شجره الجاره او انواع من الشجر الجاره منها شجر الايكاليبتوس نيجي نتكلم دلوقتي عن اللزوجه اللزوجه في عسل المنوكه اعلى بكتير من اللزوجه في عسل الجاره واحيانا بيبقى عامل زي عسل المنوكه بيبقى عامل زي الكريمه كده يبقى شوية عامل زي الكريم مش زي العسل فعلشان كده عسل المنوكة بيكون شوية أصعب إن هو يستخدم على خارجي يستخدم على على الجلد على عكس عسل الجارة بيكون أخف في اللزوجة فممكن يستخدم طيب نيجي دلوقتي نعرف الفرق ما بين اللون عسل المنوكة بيبقى لونه كريمي غامق أما اللون في عسل الجارة بيكون شبه لون العنبر زي ما احنا شايفين دلوقتي نيجي دلوقتي للنكهة والطعم نيجي عسل المنوكة بيكون فيه شوية مرارة في الاخر كده اما عسل الجارة بيكون بطعم الكراميل المادة الفعالة اللي موجودة لو جينا نبص المادة الفعالة اللي موجودة في عسل المنوكة اسمها MGO اما في عسل الجارة المادة الفعالة هي بيروكسيد الهيدروجين او هيدروجين بيروكسيد ايه هي الخصائص العلاجيه نقدر نقول ان الاثنين فيهم خصائص مضاده للبكتيريا للميكروبات للفطريات وان كان في اعتقاد انه عسل الجاره الخصائص العلاجيه اعلى شويه من عسل المنوك طيب لو جينا دلوقتي نقارن مستوى الجلوكوز هلاقي ان معدل الجلوكوز في عسل المنوكه اعلى بكتير جدا من اللي موجوده في عسل الجاره الجاره بيكون فيه فراكتوز اكتر من الجلوكوز وده بيخلي الجلايسيميك اندكس او نسبه الجلوكوز في الدم في المنوكه اعلى بكتير من الجاره عشان كده المنوكه بيكون شويه ناخده بحذر مع الناس اللي عندها سكر اما الجاره ممكن نستخدمه بشكل اكتر مع الناس اللي عندها سكر لو جينا نتكلم عن الاستخدام في الاستخدام العلاجي في الاصابات ورعايه الجلد هنلاقي ان الاثنين ممكن يستخدموا في علاج القرح والقدم السكري وقرح الفم وقرح الفراش والحروق الهربس لكن زي ما قلنا تاثير عسل الجاره افضل بتلت مرات من عسل المنوكه لو جينا نتكلم على تقويه المناعه ازاي بيقوي المناعه مين افضل في تقويه المناعه هنلاقي ان عسل المنوكه افضل لو جينا نتكلم عن المناعه وده لان الام جي او افضل من الهيدروجين بيروكسيد في الناحيه دي الجهاز الهضمي وفي علاج قرحه المعده جرثومه المعده الاثنين تقريبا زي بعض لو جينا نتكلم في الالتهاب في في الحل الكحه الجهاز التنفسي المنوكه افضل وان كان ممكن تستخدم الجاره كغرغره زي ما شرحنا في فيديو الغار السعر عسل المنوكه هتلاقيه اغلى من عسل الجاره خلينا نتكلم انه في النهايه النوعين كويسين جدا وليهم خصائص علاجيه الحاجات اللي قلنا عليها فوق دي هتفرق ما بين واحد للتاني و... وايه هو اللي يساعدك في الاختيار سواء الطعم استخدام او حتى السعر طيب قبل ما اسالكم السؤال خلينا اقول لكم ببساطه كده لو انت لو انا مريض سكر وعايز استخدم عسل وعسل يبقى ليه خصائص علاجيه وممكن استخدمه اروح للجاره لو انا بستخدم حاجه علشان ترفع المناعه علشان انا خايف على مناعتي عايز حاجه تديني انرجي وباور كل يوم وترفع مناعتي بستخدم منوكه لو انا عايز استخدم حاجه خارجيه استخدم عسل الجاره عايز استخدم حاجه داخليه استخدم عسل المنوكه المنوكه لزوجته عاليه الجاره لزوجته اقل طعم الجاره احلى من طعم المنوكه ده كان باختصار لو انت قدامك الاثنين تشتري اي واحد هشتري انا هشتري عسل برسيم او عسل موالح 
يلا دمتم في نعمه دمتم في صحه دمتم في فضل من الله اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه كان معاكم عمرو غور سلام اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه اول باول صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها اعمل لايك وفولو لاننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه شكرا جزيلا عمرو